nó có tác dụng là gì khi nó xây dựng tơ đúng không ạ các bạn xây dựng từ vựng mới thì những từ vựng cũ nó hỗ trợ nó nó nối kết nối những từ vựng mới lại thì and robert nếu chứ các bạn và các à, có từng dùng một suy nghĩ và các bạn chỉ đi đúng một lần thì giống như các bạn đang tạo một lỗi mòn vậy nếu bạn đi một lần thì lỗi mòn sẽ không có nhưng các bạn đi thật là nhiều lên qua cái vấn đề đó thì các bạn sẽ tạo một lỗi mòn là khi lỗi mòn đó là quá là rất là quen rồi tức là gì các bạn luôn luôn đi theo lỗi mòn đúng không ạ chứ dù bay giờ đi đường chỉnh nhưng cũng vẫn đi lỗi mòn đúng không nào đó thì là kết hoạt động của chúng ta đó là nói luyện tập thật là nhiều trên nhiều mặt vấn đề khác nhau và để vượt qua cái đó các bạn phải có cái suy nghĩ và có cái, cái gọi là cái thái độ luôn luôn sharing và nghĩ rằng that's fine making mistakes is okay I will talk I will talk first talking first and making mistakes is correcting it later như vậy sẽ vượt qua cái, cái comfort zone đó và một câu lọc rất thích đó là there is nothing grow in your comfort zone or comfort land. Right. Cái đó là các bạn consider cho những buổi tiếp theo. Rồi. Cái tiếp theo nữa là hôm nay là về phần chunking một lần nữa lọc muốn nói về pronunciation. Hôm nay Andrew Robert và một số bạn lọc thấy là pronunciation nó tiến bộ hơn. Bởi vì sao? Mặc dù khóa master speaking là nói về phần fluent phần fluency nếu như clear speaking là về clear pronunciation clear everything về pronunciation thì khóa này tập trung về fluency giúp cho các bạn nói một cách trôi chảy nhất có thể nhưng as long as you have a clear pronunciation rồi lọc đang lọc đang thấy rằng là các bạn đang chuyển từ dạng reading sang speaking tất nhiên sang speaking sẽ có emotional be xen lẫn vào thì lúc đó sẽ các bạn sẽ trả lại trạng thái cũ bởi vì khi emotional lên thì cho dù bao nhiêu quy tắc được học vào cũng bị quên cả right. cho nên là để mà tránh ra được trường hợp đó tất nhiên sẽ trường hợp sẽ xảy ra nhưng nếu như các bạn nhìn ra rằng các mình đang nói chuyện đến cảm xúc thì pronunciation sẽ được chỉnh sửa nếu như các bạn nghĩ rằng chuẩn bị bài đọc trước một cách tốt rõ ràng và tất cả mọi thứ thì các bạn biết là mình sẽ nói cái gì Chuẩn bị cái gì Thì lúc đó pronunciation các bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn Tất nhiên lúc các bạn nói những cái chủ đề mới ngoài Pronunciation sẽ bị messy That's fine Bởi vì lúc đó ta Nào ta không thể xử lý ba bốn công việc một lần được Trong giai đoạn này Rồi đó là ba message cho các bạn Thì bài tập hôm nay là bài tập về cái gì Lâu đang nghĩ về một cuốn sách I'm thinking about the book So today we walk walking with the book with your favorite book what recent book the the favorite book nói rất dễ hơn là favorite book có thể là book a long time ago you read you read or just recently you've read to share what's inside what's the lessons and a bullet point uh lock say uh lập ra một cái bullet point cho các bạn để dùng lên này là bullet point này là gì lọc ghi chữ you should say không phải you need say hai chữ khác biệt các bạn nhá you should say lý do giúp các bạn nếu như các bạn chỉ có một cái plan trong đầu thì cái cái đó giúp cho các bạn follow nếu như các bạn có plan là mình sẽ nói theo thứ tự như thế nào thì các bạn cứ theo plan của mình còn nếu không you should say alright then that's it for today guys walking with favorite book a book only one book So that's it for today. Happy um, and have a good day and bye-bye. See you next time.